డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం మోషన్ అనే లెసన్లో లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసాం ఇప్పుడు మనం యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటే ఈ లెసన్ అయిపోయినట్టే యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ గురించి జాగ్రత్తగా స్టడీ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి కాన్సెప్ట్ వెలాసిటీ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అయినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఏ నుంచి బి వరకు ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ వెలాసిటీతో వెళ్ళింది ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ ఆ తర్వాత అదే డైరెక్షన్లో టర్న్ ఏం తీసుకోకుండా అలానే బి నుంచి సి వరకు థర్టీ కేఎంపిహెచ్ వెలాసిటీతో వెళ్ళింది ఇప్పుడు వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారినట్టు కదా ఫస్ట్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ తర్వాత థర్టీ కేఎంపిహెచ్ సో వెలాసిటీ డెఫినెంట్గా చేంజ్ అయినట్టు ఎందులో మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చేంజ్ అయినట్టు అనమాట వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని చెప్పాలి ఓకేనా అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకొక కేసు చూద్దాం ఏ నుంచి బి వరకు అది ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ వెలాసిటీతో వెళ్ళిందనమాట ఒక బాడీ ఆ తర్వాత అది టర్న్ తీసుకొని బి నుంచి సి వరకు ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ వెలాసిటీతోనే వెళ్ళింది అలాంటప్పుడు వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఏ చేంజీ లేదు ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ ఉంది కదా కానీ వెలాసిటీ డైరెక్షన్లో చేంజ్ వచ్చేసింది ఇంతకుముందు వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇది ఇప్పుడు వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇది మరి ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అయ్యింది మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఏం చేంజ్ లేదు కానీ డైరెక్షన్లో మాత్రం చేంజ్ వచ్చేసింది కదా అప్పుడు కూడా వెలాసిటీ చేంజ్ అయినట్టే ఎందులో డైరెక్షన్లో సో వెలాసిటీ ఎప్పుడు చేంజ్ అయినట్టంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చేంజ్ అయినా లేకపోతే డైరెక్షన్లో చేంజ్ అయినా లేకపోతే రెండిట్లో చేంజ్ వచ్చినా కూడా వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అయినట్టు మరి వెలాసిటీ అనేది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్టు వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఏ మార్పు లేకుండా డైరెక్షన్లో కూడా ఏ మార్పు లేకపోతే అప్పుడు మాత్రమే వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్టు లెక్క ఓకే అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ చూడండి ఒక అథ్లెట్ ఏ నుంచి బి వరకు వెళ్ళాడనమాట సమ్ ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో తర్వాత ఇలా బి నుంచి సీకు సి నుంచి డీకు డి నుంచి ఏకు రెక్టాంగులర్ షేప్లో వెళ్ళాడు అతని స్పీడ్లో ఏ మార్పు లేదనమాట కానీ డైరెక్షన్ మాత్రం మారుతున్నది అలాంటప్పుడు వెలాసిటీ చేంజ్ అయినట్టేగా ఎందుకని అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ మారింది కాబట్టి ఫోర్ టైమ్స్ మారింది వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఇది క్లోజ్డ్ పాత్ మరి ఇక్కడ హెగ్జాగోనల్ ట్రాక్ ఇది రెక్టాంగులర్ ట్రాక్ ఇది ఇది హెగ్జాగోనల్ ట్రాక్ తీసుకుంటే ఇందులో సిక్స్ టైమ్స్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయినట్టు అంతేనా మరి అలా కాకుండా ఈసారి ఆక్టాగోనల్ షేప్డ్ ట్రాక్ తీసుకుంటే అంటే సైడ్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఇక్కడ సిక్స్ సైడ్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ సైడ్స్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎయిట్ టైమ్స్ మారిందనమాట అంటే దీని నుంచి నువ్వు ఏం గమనించావు ఒక క్లోజ్డ్ పాత్రలో వెళ్ళేటప్పుడు సైడ్స్ ఎన్ని ఎన్ని పెరుగుతాయో వెలాసిటీ కూడా డైరెక్షన్లో అన్నిసార్లు చేంజ్ అయినట్టు అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అయినట్టు మరి ఈసారి టెన్ సైడ్స్ ఉండే ఒక క్లోజ్డ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం అనుకో వెలాసిటీ టెన్ టైమ్స్ చేంజ్ అయినట్టు మరి అలా కాకుండా ఇలా సర్కులర్ పాత్ తీసుకుంటే వెలాసిటీ ఎన్నిసార్లు చేంజ్ అయినట్టు డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ అనేది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతున్నట్టు లెక్క అది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఎందుకనంటే అనుక్షణం దాని డైరెక్షన్ మారుతున్నది ఇక్కడ అనుకోండి కనీసం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు డైరెక్షన్ మారల ఇక్కడ మారింది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు డైరెక్షన్ మారల మళ్ళా ఇక్కడ మారింది దీని పరిస్థితి ఇక్కడ అట్లా కాదు అనుక్షణం దాని డైరెక్షన్ మారుతున్నది ఇట్స్ అ డైరెక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాత్ మరి ఇక్కడ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇది టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్ 
వెలాసిటీ అనేది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతున్నది అనమాట డైరెక్షన్లో అలా ఉంటే అది సర్కులర్ మోషన్లో ఉన్నట్టు సో ఒక బాడీ సర్కులర్ మోషన్లో ఉన్నట్లయితే దాని వెలాసిటీ కంటిన్యూస్గా డైరెక్షన్లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అలా అయితేనే ఆ బాడీ సర్కులర్ మోషన్లో ఉన్నట్టు లెక్క ఓకేనా ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా అదే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా అదే ఈ ట్రాక్లో అయితే ఫోర్ టైమ్స్ ఈ ట్రాక్లో అయితే సిక్స్ టైమ్స్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది ఇక్కడ ఎయిట్ టైమ్స్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది సైడ్స్ పెరిగే కొద్దీ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎక్కువ సార్లు చేంజ్ అవుతుంది సర్కులర్ పాత్లో అయితే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట మరి ఇప్పుడు దీని డై దీని సర్కం ఫ్రెండ్స్ టూ పై ఆర్ అనుకోండి ఒక చుట్టూ తిరగటానికి పట్టిన టైం టి అనుకోండి అలాంటప్పుడు దాని స్పీడ్ ఎంత అంటే స్పీడ్కు ఫార్ములా ఏంటి డిస్టెన్స్ బై టైం కదా డిస్టెన్స్ బై టైం కదా డిస్టెన్స్ అంటే టూ పై ఆర్ బై టైం అంటే టీ అనమాట సార్ మరి మీరు స్పీడ్ అనే మాట ఎందుకు వాడుతున్నారంటే సర్కులర్ మోషన్లో ఒక బాడీ తిరిగేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి దాని విషయంలో స్పీడ్ అనే మాట కరెక్ట్ అనమాట కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఉంది దీనికి వ్యారియింగ్ వెలాసిటీ ఉందన్నమాట అర్థమవుతుంది స్పీడ్ ఏమో కాన్స్టెంటే వెలాసిటీ మాత్రం కంటిన్యూస్గా వ్యారీ అవుతుంది ఆ స్పీడ్ ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం కదా టూ పై ఆర్ బై టీ అని ఇలా వెయ్యాలి మనం ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఒక బాయ్ అతను ఏం చేశాడు ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ థ్రెడ్కు ఒక ఎండ్ దగ్గర ఒక చిన్న స్టోన్ని టై చేసి టై చేయటం అంటే కట్టడం ఏ స్మాల్ స్టోన్ ఈజ్ టైడ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ అండ్ ది సెకండ్ ఎండ్ ఈజ్ హెల్డ్ విత్ ది హ్యాండ్ రెండవ చివర ఆ తాడు యొక్క రెండవ చివరను అతను చేతితో పట్టుకొని ఇలా తిప్పుతుంటే ఈ స్టోన్ అనేది డెఫినెంట్గా సర్కులర్ మోషన్లో ఉంటుంది ఓకేనా అది ఇలా తిరుగుతుంటుంది అనమాట ఆ స్టోను ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫోర్స్ లోపలి వైపుకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ అంటారు అంటే ఈ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది ఈ స్టోన్ తెగి వెళ్ళిపోతుందేమో అని ఈ థ్రెడ్ ఎప్పుడూ స్టోన్ని లోపలికే లాగుతుంటుంది అనమాట అంటే సెంటర్ వైపుకు ఫోర్స్ పనిచేస్తుంటుంది దాన్ని సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ అంటారు ఏ బాడీ సర్కులర్ మోషన్లో తిరుగుతున్నా కూడా సెంటర్ వైపుకే ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అది సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ మరి ఇలా తిరుగుతున్నది కదా ఈ స్టోను ఏ టైంలో అయినా ఆ స్టోన్ తెగిపోతే లేదా ఇతను వదిలేస్తే ఆ స్టోన్ ఎటుపోతుంది అంటే ఆ స్టోన్ టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇటు కదా తిరుగుతున్నది ఇక్కడ కనుక ఇన్ కేస్ రిలీజ్ అయిందనుకోండి అప్పుడు ఎటుపోతుందది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఆ స్టోన్ ఇన్ కేసు స్టోన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అది తెగిపోతే ఇలా టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్లో స్టోన్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ అది ఇలా అని తెగిపోయిన తర్వాత కూడా ఇలా అతని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండదు అది టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ది టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్ ఎక్కడైతే నువ్వు చూస్తున్నావో అక్కడ టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఒకవేళ నిన్ను ఎవరైనా ఇక్కడ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చెప్పమని అడిగారనుకో అప్పుడు నువ్వు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక టాంజెంట్ని డ్రా చేయాలి అక్కడ సార్ టాంజెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ సర్కిల్ని ఆ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేసే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అదనమాట టాంజెంట్ అంటే మరి ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎటుంటుంది అంటే అక్కడ ఒక టాంజెంట్ని డ్రా చేస్తే వెలాసిటీ అనేది ఆ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి సర్కులర్ మోషన్లో వెలాసిటీ అనేది కంటిన్యూస్గా డైరెక్షన్లో చేంజ్ అవుతుంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండొచ్చు కానీ డైరెక్షన్లో చేంజ్ అవుతుంటుంది వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే అది టాంజెంటియల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని మనకు తెలిసిపోయిందనమాట ఇప్పుడు ఈ అథ్లెట్ అనే అతను 
అతను హ్యామర్ ని విసిరేసినా అంటే ఒక సుత్తి లేకపోతే ఒక డిస్కస్ త్రో చేసినా కూడా తన చుట్టూ ఇలా తిప్పుకుంటాడు దాన్ని తిప్పుకొని ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర అతను రిలీజ్ చేస్తాడు ఆ హ్యామర్ ని అప్పుడు అతను రిలీజ్ చేయగానే హ్యామర్ మరలా అతని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండదు అతను ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే రిలీజ్ చేశాడో ఆ పాయింట్ నుంచి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది ఎందుకంటే వెలాసిటీ అనేది ఆ డైరెక్షన్ లో ఉందని అర్థం అనమాట సో అతను తన చుట్టూ ఒకసారి ఎందుకు అలా తిప్పుకుంటాడు కావలసినంత వెలాసిటీని తెచ్చుకోవటం కోసం ఇలా తిప్పుకుంటాడు ఆ హ్యామర్ ని గానీ డిస్కస్ త్రోని గానీ దానికి తగినంత వెలాసిటీ వచ్చినప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాడు అప్పుడు అది స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని సర్కులర్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మూవింగ్ అండర్ సర్కులర్ మోషన్ సచ్ యాజ్ ఏమేంటంటే అవి ది మోషన్ ఆఫ్ ది మూన్ అంటే భూమి చుట్టూరు చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా మూన్ అంటే దాని మోషన్ లేకపోతే సూర్యుడి చుట్టూరు ఎర్త్ మూవ్ అవుతుంటుంది కదా అది కూడా అలానే ఒక శాటిలైట్ ఇలా ఎర్త్ చుట్టూరు మూవ్ అవుతుంటే అది కూడా సర్కులర్ మోషన్ అలానే ఏ సైక్లిస్ట్ అని సర్కులర్ ట్రాక్ ఒక సైకిల్ దొక్కుతూ ఒక అతను ఇలా సర్కులర్ ట్రాక్ లో తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి అది కూడా సర్కులర్ మోషన్ సో ఇవన్నీ కూడా సర్కులర్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సర్కులర్ మోషన్ అంటే ఏంటి వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్ ఇన్ ఎ సర్కులర్ పాత్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా సర్కులర్ పాత్ లో మూవ్ అవుతుండాలి విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ దాని స్పీడ్ మాత్రం మారకుండా అంతే ఉండాలి ఫార్టీ కేఎంపీ హెచ్ ఉంటే ఎక్కడ చూసినా ఫార్టీ కేఎంపీ హెచ్ఏ ఉండాలి ఫిఫ్టీ కేఎంపీ హెచ్ ఉంటే ఎక్కడ చూసినా ఫిఫ్టీ కేఎంపీ హెచ్ ఉండాలి అంటే దాని స్పీడ్ మారకూడదు అప్పుడు ఇట్స్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ అప్పుడు దాన్ని యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ అంటారు వెలాసిటీని గురించి నేను మాట్లాడాలి ఎందుకంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ లో కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అనే మాట అనకూడదు స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అనమాట కాబట్టి ఒక బాడీ సర్కులర్ పాత్ లో ఉందని ఎప్పుడు చెప్తావు దాని స్పీడ్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అయి ఉంటే అప్పుడు అది సర్కులర్ మోషన్ లో ఉన్నట్టు ఇలా సర్కులర్ పాత్ లో తిరుగుతూ ఉండాలి ప్లస్ అది యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో కూడా తిరుగుతూ ఉండాలి అనమాట నేను ఇప్పుడు సర్కులర్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు చెప్పాను ఇది చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ అయినా కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే ఫర్దర్ ఇంటర్మీడియట్ లో దీని మీద చాలా డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో వెలాసిటీ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందో కూడా మీకు చెప్పాను మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో చేంజ్ అయినా డైరెక్షన్ లో చేంజ్ అయినా రెండిట్లో చేంజ్ అయినా వెలాసిటీ చేంజ్ అయినట్టే సర్కులర్ మోషన్ లో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతుంటుంది వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎటుంటుంది ఏ పాయింట్ దగ్గర నీకు వెలాసిటీ డైరెక్షన్ కావాలో ఆ పాయింట్ దగ్గర నువ్వు టాంజెంట్ గీయాలి టాంజెంట్ గీస్తే అదే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అవుతుంది ఓకేనా అలా టాంజెంట్ అంటే ఏంటో మీకు చెప్పాను నేను ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ గీదలుచుకుంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేస్తూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీయాలి అర్థమవుతుందా అది టాంజెంట్ సరే ఈ పాయింట్స్ అని కూడా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ లో తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయినట్టు ఈ లెసన్ అయిపోయింది తర్వాత వేరే లెసన్ కి వెళ్దాం మీరు మీ ఒపీనియన్స్ ని మీ ఫీలింగ్స్ ని అన్ని కూడా కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి ఓకే రైట్